அன்பிற்குரியவர்களே உளவியல் ஆன்மீகத்தின் தொடர் பதினைந்திலே இன்று நாம் அறிந்து கொள்ளவிருப்பது சுய மதிப்பு ஒரு பணக்காரர் ஆற்றோரமாக நடந்து போகும்போது கால் தடுமாறி ஆற்றில் விழுந்து விட்டாராம் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்த ஆறு அவரை அடித்துச் செல்ல ஆரம்பிக்கவே உயிருக்கு பயந்து கத்தினார் அந்த வழியை சென்று ஏழை ஒருவர் தன் உயிரை பணையம் வைத்து ஆற்றில் குதித்து அவரை காப்பாற்றினார் இதை பார்ப்பதற்கு கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டமே கூடிவிட்டது காப்பாற்றப்பட்ட அந்த பணக்காரர் அந்த ஏழைக்கு நன்றியாக தன்னுடைய பையிலிருந்து ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை எடுத்து கொடுத்தாராம் கூடியிருந்த எல்லோருமே அந்த பணக்காரரின் கஞ்சத்தனத்தை எண்ணி எரிச்சல் அடைந்தனர் அப்போது ஒரு பெரியவர் ஏன் தேவையில்லாமல் எல்லோருமே எரிச்சல் படுகின்றனர் அந்த பணக்காரருக்குத்தான் தன்னுடைய மதிப்பு என்னவென்பது தெரியும் எனவேதான் அந்த ஏழைக்கு ஒரு ரூபாயே கொடுத்திருக்கிறார் என்று கொஞ்சம் நக்கலாக சொன்ன போது அந்த பணக்காரர் தன் செயலை எண்ணி கூணு குறுகி போய்விட்டாராம் ஏன் இந்த கதையை இப்போது நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் என்றால் அதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது அதாவது முழு மனித வாழ்வு வாழ்வதற்கு தேவையான அடிப்படையான விஷயங்களை பற்றி இன்று நாம் பேசு பேசு பேச இருக்கின்றோம் அதற்கு தேவையான இன்னொரு விஷயத்தை பற்றி இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது நிறைவான வாழ்விற்கு ஒவ்வொரு மனிதரிடமும் இருக்க வேண்டிய நேர்மறையான சுய மதிப்பு அதாவது பாசிட்டிவ் செல்ஃப் எஸ்டீம் என்பது இன்றைய உளவியல் கூறும் ஒரு அணித்தரமான கருத்து ஒருவர் தன்னை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு தனக்குள் இருக்கின்ற அளவற்ற ஆற்றல்களை அடையாளம் கண்டு தன்னை நேர்மறையாக அதாவது தான் கடவுளின் சாயலில் படைக்கப்பட்டவர் தன்னில் நிறைவான அம்சங்கள் உண்டு பிரச்சனைகளையும் துன்பங்களையும் எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் உண்டு என்பதை உறுதி உணர்ந்து கொண்டால் அது நேர்மறையான சுயமதிப்பு எனலாம் அப்போ நேர்மறையான சுயமதிப்பு ஒன்று இருக்கும் பொழுது எதிர்மறையான சுயமதிப்பு ஒன்றும் இருக்க வேண்டும் அல்லவா ஆம் ஒரு நபர் தன்னை ஒன்றுமில்லாதவராகவும் தோற்கு பிறந்தவராகவும் பிரச்சனைகளை தீர்க்க தேவையான சிந்தனை வளமும் ஆற்றலும் தன்னிடம் இல்லை என்றும் தன்னை கால் காசுக்கு பிரயோஜனம் அற்றவராகவும் வாழ்வை வளமாய் வாழ்வதற்கான எதுவுமே தன்னிடம் இல்லை என்று எப்போதுமே தன்னை பற்றி எதிர்மறையாக எண்ணிக்கொண்டு தன்னை குறைவாக மதிப்பிட்டால் அதற்கு எதிர்மறையான சுய மதிப்பு என்று பெயர் இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட மனநிலை உள்ளவர்கள் தங்களை ஒன்றுக்கும் உதவார உதவாதவர்களாக தங்களுக்கும் இந்த உலகிற்கும் உபயோகமற்றவர்களாக கருதுகிறார்கள் அதாவது எதிர்மறை சுய மதிப்பு கொண்டவர்கள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளையும் தோல்விகளையும் கண்டு எளிதில் மன விரக்தி அடைகின்றனர் பிரச்சனைகளை சமாளிப்பதற்கான ஆற்றல் தங்களிடம் இல்லை என்று தங்களையே சபித்துக் கொள்கின்றனர் இந்த உலகில் மற்றவர்களால் தான் மகிழ்ச்சியாகவும் வெற்றியாகவும் வாழ முடியும் என்று தங்களால் நிறைவாக வாழ முடியாது என்றும் எண்ணி தங்களையே தோற்கடித்துக் கொண்டு வாழ்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட எதிர்மறை மனநிலையோடு இருப்பதன் காரணமாக கடவுளும் சுற்றி உள்ளவர்களும் தங்களுக்கு எதிராக இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு அவர்களை குறை சொல்கிறார்கள் கோபப்படுகிறார்கள் எளிதில் எரிச்சல் படுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான மனப்பக்குவம் ரொம்ப வலிமையானதாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் தற்கொலையும் நாட துணிந்து விடுகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல எதிர்மறையான சுய மதிப்பு உள்ள மனிதர்கள் மற்றவர்கள் மீது மதிப்பையும் அங்கீகாரத்தையும் பெறுவதற்காக அதீத பொருள் குவிப்பில் ஈடுபட்டு குறுக்கு வழியில் முன்னேற முயல்கின்றனர் இதற்கு மாறாக நேர்மறையான சுய மதிப்பு கொண்டவர்கள் தன்னம்பிக்கையின் ஊற்றுகளாக திகழ்கின்றார்கள் வாழ்வில் பிரச்சனைகளும் துன்பங்களும் தொடர்ந்து வந்தாலும் அவற்றை கண்டு மன விரக்தி அடைவதில்லை என்று விடியாத வாழ்வு என்றைக்காவது ஒரு நாள் நிச்சயம் விடியும் என்று ஆழமான நம்பிக்கையோடு தங்களது தொடர் முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் சுற்றியுள்ள மனிதர்கள் தங்களை எதிர்மறையாக மதிப்பிட்டு குறை சொன்னாலும் அவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் தங்களையே ஒரு நேர்மறையான எண்ணத்தை தங்களோடு எப்போதும் சுமந்து செல்கிறார்கள் தங்களையே மதிக்க கற்றுக்கொண்டதன் காரணமாக சமூக மதிப்பிற்காக இவர்கள் அதிகம் அடைவதில்லை அதற்கு ஒரு உதாரணம் மட்டும் தருகின்றேன் அதாவது கிரேக்க நாட்டு டயோஜினஸ் என்று ஒரு தத்துவஞானி இருந்தார் அடிமை வியாபாரம் ஓங்கியிருந்த காலம் அது அடிமையாக விற்கப்படுவதற்காக ஒரு சந்தைக்கு அவர் அழைத்துச் சென்றார்கள் நானே வருகிறேன் என்று கம்பீரத்தோடு நடந்து சென்றார் சந்தையில் வழ வழக்கமாக முதலாளிகள் தான் அடிமைகளை ஏலத்திற்கு விற்பர் ஆனால் டயோஜினஸோ தனக்குத்தானே ஏலம் கூறினார் ஒரு எஜமான் இங்கு விற்கப்பட்ட விற்கப்பட தயார் எந்த ஒரு அடிமை வேண்டுமானாலும் இந்த எஜமானை வாங்கிச் செல்லலாம் என்ற கர்ஜனையோடு தன்னுடைய ஏலத்தை ஆரம்பித்தாராம் இதுதான் நேர்மறையாக சுயமதிப்பு என்பது மற்றவர்கள் அவரை ஒரு அடிமையாக பார்த்த போதும் 
டயோஜினஸோ தன்னை ஒரு எஜமானனாக பார்த்தார் அதாவது வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது இரண்டு மூன்று புழ தோன்றினாலும் இரண்டுக்கும் பாரதூர வித்தியாசம் உண்டு ஆணவம் என்பது ஒருவர் தன்னை மற்றவர்களை விட மேலானவர் என்று எண்ணிக்கொண்டு செயல்படுவது உளவியலாளர்களின் கருத்துப்படி ஆணவம் அல்லது அகந்தை என்பது தாழ்வு மனப்பான்மையின் மற்றொரு வெளிப்பாடு அதாவது இவர்கள் தங்களை குறைவாக ஒன்றுமில்லாதவர்களாக பலவினர்களாக மதிப்பிட்டு தாழ்வு மனப்பான்மையில் உள்ளவர்கள் ஆனால் அதே வேளையில் மற்றவர்கள் தங்களை இவ்வாறு கீழ்த்தரமாக மதிப்பிட இவர்கள் விரும்புவதில்லை எனவே பிறரது கண்களில் தங்களை உயர்வானவர்கள் போல காட்டிக்கொள்வார்கள் தங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்தது போன்று பேசுவார்கள் மற்றவர்களது மனிதத்தையும் சிந்தனைகளையும் எண்ணங்களையும் மதிக்க மாட்டார்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்தான் ஆணவத்திலும் அகந்தையிலும் சிக்கி சீரழிகின்றனர் ஆனால் நேர்மறையான சுயமதிப்பு உள்ளவர்கள் தாங்கள் உண்மையிலேயே யார் என்ற சுய புரிதலை கொண்டவர்கள் மனிதர் என்ற முறையில் படைப்பின் மண் மணி மகுடமாக இருக்கும் தங்களுடைய மேன்மையை புரிந்து கொண்டவர்கள் அளப்பரிய ஆற்றல்களும் மேலானவற்றை சாதிப்பதற்கு தேவையான துணிச்சொல்லும் தங்களுக்குள் உண்டு என்ற உண்மையை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து கொண்டவர்கள் மேலும் இதே அளப்பரிய ஆற்றல்களும் வல்லமைகளும் மற்ற மனிதர்களிடம் உண்டு என்ற உண்மையை இவர்கள் அறிந்திருப்பதன் காரணமாக சக மனிதர்களை மதிக்கவும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இவர்கள் தயங்குவதில்லை ஆம் இந்த உண்மையை நாம் புரிந்து கொண்டோமே என்றால் நாம் நம்மை நேர்மறையாக மதிப்பிடுகின்றோம் என்று பொருள் இவ்வுண்மையை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் மட்டும் மேலானவர்கள் அல்ல அனைத்து மனிதர்களுமே மேலானவர்கள் என்பதை உணர்ந்து பிறரை விட நாம் மேலானவர்கள் என்று எண்ணாமல் அவர்களை சமமாக மதிக்க ஆரம்பிப்போம் மேலும் இப்படிப்பட்ட நேர்மறையான சுய மதிப்பு மற்றவர்களுடனான உறவில் பரா பராமரிப்பாகவும் அன்பாகவும் வெளிப்படுமே ஒழிய ஆணவமாக வெளிப்படாது நேர்மறையான சுயமதிப்பு இருக்கின்ற மனிதர்கள் தான் வாழ்வை சமநிலையோடு வாழ்கின்றனர் பிறர் தங்களை புகழும் போது உச்சானை கோம்பில் அமர்ந்து கொண்டு பிறரை ஏலனத்தோடு பார்ப்பதில்லை அதே போல் பிறர் தங்களை இகழும் போது பாதாளத்தில் கிடந்து தங்களை ஒன்றுமில்லாதவர்களாக கருதுவதில்லை இகழ்வாரின் நிகழ்ச்சியும் புகழ்வாரின் புகழ்ச்சியும் ஒரு பொருட்டல்ல என்று கண்ணதாசன் கூறியது கருத்தில் கொள்ளலாமே ஆம் உன்னை மதிக்க கற்றுக்கொள் உனக்குள் மகிழ்வு கண்டுகொள் உன்னை மதிக்க கற்றுக்கொள் உனக்குள் மகிழ்வு கண்டுகொள் சிந்திப்போம் வாழ்வை மாற்றுவோம் அடுத்த தொடரில் சந்திப்போம்